ஹலோ கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூக் த்ரீ நைன்டி அதாவது டூ கே கிட்ஸோட இந்த ஜென்ரேஷனோட கிட்ஸுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பைக் இது அதாவது வந்துட்டு பைக்கே ஓட்ட தெரியாதவங்களுக்கு கூட இந்த பைக் ஆனால் அவ்வளோ பிடிக்கும் டியூக்கு கேடிஎம் ஆர்சி அப்படின்றது பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு லுக் வைஸும் சரி பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி இந்த வண்டிலாம் அவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த வண்டியோட ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு பிஎஸ் த்ரீ மாடல் ஒரு பீஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அது ஒரு மான்ஸ்டர்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பீட் போவோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸ் மாடல் கூட கொஞ்சம் பவர் கம்மி பண்ணிட்டாங்க பட் இது வந்துட்டு ரா பவர் ஸோ இதை பற்றி வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் தட்டிட்டிங்கன்னா நான் போகிற ஒரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் வாங்க டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்கள் நேம் நீங்கள் லிவிங்க்கு என்ன பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் இந்த பைக் அதை அதாவது வந்துட்டு உங்கள் லிவிங் உங்கள் பயோ மட்டும் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள் லிவிங்க்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் என் பேர் சக்திவேல் நான் ரெடிஸில் இருக்கேன் ஸோ சென்னை ஃபிஃப்டி டூ என்னுடைய ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ் ஸோ வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் ஃப்ளோரிங் டைல் போடலாம் டைல்ஸ் வால் டைல்ஸ் ஃப்ளோர் டைல்ஸ் பார்க்கிங் டைல்ஸ் மாடியில் கூலிங் டைல்ஸ் ஸோ டைல்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தென் பைக்கிங் வந்து என்னுடைய பேஷன் என்னுடைய ஹாபி என்னுடைய ட்ரீம் எல்லாமே அதான் ஓகே அதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும்ல சின்ன வயசில் இருந்து இதை பார்த்து இப்படி வந்தேன் அந்த மாதிரி அதாவது ஆக்சுவலாக பைக் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் மேபி வாட் எவர் பக்கத்தில் ஒரு பிஎம்டபிள்யூ கார் இருந்தால் கூட அந்த காரில் வருவாங்க பைக்கை தான் பார்ப்பாங்க அது ஒருத்தருடைய இன்பில்டு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த பைக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து அது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம சின்ன வயசில் சும்மா சாவி இப்படி சாவி போட்டு நின்றுன்ட்டு என் வண்டியே எல்லாம் ஓட்டின காலத்துலேருந்து எனக்கு வண்டி பிடிக்கும் எனக்கு ரேஸிங் பிடிக்கும் ஆனால் வீட்டில் அலோவ் பண்ணல அது கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஸோ அட்லீஸ்ட் ரேஸ் மாடலில் இருக்கிற பைக்காவது வாங்கணும் ஒரு சூப்பர் பைக் மாதிரியே இருக்கணும் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக காசு கொடுத்து நம்ம வாங்க முடியல கூட ஒரு ஆவரேஜாக ரிட்டர்ன் தான் அந்த த்ரீ நைன்டி எடுத்தேன் சூப்பர் சூப்பர்ணா அண்ட் தென் எதுனால்னா டியூக் த்ரீ நைன்டி எடுத்தீங்க ஏன்னா டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆர்சி த்ரீ நைன்டி இருந்தது இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் இதோட ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி த்ரீ நைன்டி இருந்தது எதனால் இது எடுத்தீங்க ஸோ இதனுடைய டிசைனிங் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரௌண்ட் கிளியன்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபைபர் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து சைடில் கவர் பண்ணதால் விழுந்தாலும் அதிகமாக இது டேமேஜ் ஆகாது நான் இது எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எமாக ஹண்ட்ரட் மாதிரி இது ரஃப் யூஸ் பண்ணலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நமக்கும் சேஃப் வண்டிக்கும் சேஃபு அது ஒரு மெயின் ரீசனு தெண்டாவது அப்புறம் ஒரு கிரேஸ் இது மேலே இதை பிடிச்சிருக்கு எடுத்தாச்சு அதோட பொசிஷனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆர்சியோட பொசிஷன் ஸ்போர்ட் ஆமாம் ஆர்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ராக்கில் ஓட்டுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுள் சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துடும் ஒன் ட்ரவர் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஒரு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு சிக்னல் ஒரு ஒரு சிக்னலுக்கும் நாலு சைக்கிளிங் போனோன்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணால் கூட ஒன் டூ மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் நிற்கணும் ஒரு பதினஞ்சு சிக்னல் நீ கிராஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா அவ்வளோதான் அதனுடைய கஷ்டம் வந்து ஓட்டும் போது தான் தெரியும் அது என்ன கரெக்டாக இந்த வண்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது எதாவது பிடிச்சது நிறைய சொல்லலாம் பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வண்டி பிடிச்சி தான் எடுத்தேன் பட் இதில் சரி ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் நான் என்னென்னா இதில் வந்து ஹீட்டிங் வந்து குயிக் ஆகிடும் த்ரீ நைன்டி சிசின்றதுனால ஹீட்டிங் எஃபிஷியன்ஸி அதிகம் ஸோ அந்த ஃபேனுடைய கூலிங் கெப்பாசிட்டி அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஏன்னா இம்பார்ட்டன் பைக் ஆஸ்திரேலியன் டிசைன்றதுனால அங்கே கோல்ட் கண்ட்ரி ஸோ அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபாரின் டிசைனிங்றதுனால அவங்க கிளைமேட்டுக்கு இது ஓகே பட் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு சடனாக இது ஹீட் ஆகிடும் ஏன்னா த்ரீ நைன்டி சிசி வேறு ஸோ இங்கே இருக்க இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து இந்த ரேடியேட்டரும் அந்த ஃபேனும் வந்து போகுதில்லைன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே ஸோ ஏன்னா குயிக்காக ஹீட் ஆகிடும் ஓகே அதுதான் ஓகே பிடிச்சதுன்னா என்னென்னா சொல்லுவீங்க ம் பிடிச்சது நிறைய இருக்குது டார்க் பிடிக்கும் ஸ்பீட் வந
ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் லாங் ட்ரிப்ஸ் அதிகமாக போக முடியாத சான்ஸ் இருந்தால லாங்னால் தட் மீன்ஸ் இப்போ லே லடாக்லாம் நின்று போனது இல்லை மற்றபடி ஆந்திரா கர்நாடகா பெங்களூர் தட் மீன்ஸ் பெங்களூர் போவேன் கர்நாடகா போவோம் தடா போயிருக்கோம் பாண்டிச்சேரி போயிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் லாங் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் டே ட்ரிப் தான் எங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைடு டின்னர் ரைடு அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துடுவோம் இப்போ பெங்களூர்லாம் போயிருக்கீங்கன்றீங்க இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ்டாக வரும் அப்போது உங்களோட அதான் ஏதாவது ஒரு ஃபீல் ஏதாவது ரிஸ்க் பெயின் இல்லை பேக் பெயின் இல்லை நீ பெயின் பிகாஸ் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபுட்ரெஸ் வேறு பேக் சைடில் தான் வந்திருக்கு அந்த கே கேர் ஃபுட்ரெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படியும் வந்துட்டு கொஞ்சம் முட்டி மடக்கி உட்கார மாதிரியே தான் இருக்கும் எனக்கு எனக்கு வந்துட்டு முட்டி வலி வரும் எனக்கு வந்துட்டு இன்டர்செப்டர்லேயே முட்டி வலி வந்துச்சு இல்லை ஆக்சுவலாக இது நிறைய பேர் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த இப்போ அதாவது உங்கள் பெயின்றது உங்கள் பாடி ஹெல்த்து பொறுத்து கரெக்ட் ஸோ நீங்கள் ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க யோகா பண்ணுறீங்க இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் வராது இப்போ அதே மாதிரி ரெகுலராக மடக்கிட்டு முட்டி மடக்கி இப்போ அதான் இதுதான் சொல்ல வரேன் ரெகுலராக ஒரே பொசிஷனில் நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறதுன்னு இல்லை தூங்கும் போது கூட ஒரே பொசிஷன் தூங்கினா கண்டிப்பாக அது பெயின் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் வந்து வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் வண்டி மாடிஃபை பண்ணுறது மட்டும் இல்லை வண்டி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சட்ஸ் ஓட்ட முடியாது ஓட்ட மாட்டோம் நான் நல்லா பிரேக் கொடுப்போம் அதே மாதிரி ஒரே பொசிஷன் ஓட்ட மாட்டோம் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்டி சைடாக ஓட்டு போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி ஓட்டுவோம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஹைவேஸில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லைன்னா ஃப்ரீயாக ஓட்டலாம் ஓகே ரொம்ப ஸ்டேரிங் வந்து டைட் பண்ணி பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ ஒரு எயிட்டி எபோ போகிறீங்கன்னா தான் நீங்கள் ஸ்டேரிங் டைட்டாக பிடிக்கணும் ஓகே அப் டு எயிட்டி சிக்ஸ்டிலாம் நீங்கள் நார்மலாக கூலாக ரிலாக்ஸாக விட்டு போகலாம் ஒரு கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீட் போகிறீங்க த்ரீ டிஜிட்ஸ் டச் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டென் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி போனால் கம்பல்சரி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் ஓட்டலாம் ஸோ அது வந்து கண்டினியூவாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாதுன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே புரியுது ஸோ அந்த இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோ அடிக்கும் இது த்ரீ நைன்டீன்றதுனால ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்லாம் அசால்ட்டாக போகும் பட் நம்ம சிட்டிக்கு அந்த ரோடுஸ் இல்லை அந்த ரோடு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே ஸ்பீட் பிரேக் வந்துடும் பேரிகேட்ஸ் வந்துடும் சிக்னல்ஸ் வந்துடும் இப்போ ஹைவேஸில் பார்க்குறச்ச நான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருக்கேன் அதுக்கு மேலே நான் போகல ஏன்னா நமக்கும் சேஃப் இல்லை மற்றவங்களுக்கும் சேஃப் இல்லை கரெக்டாக ஸோ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ன்றது எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகம் ஆனால் நீங்கள் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ்ன்றீங்க ஆனால் இந்த வண்டி உண்மையாக போவோம் கெப்பாசி கேப்பபிலிட்டி இருக்குது பட் ஸ்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ரோஜ் அது இது சரியில்லைன்றனால ஓட்ட முடியாது பட் ஸ்டில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நீங்கள் போகும்போது அந்த வாபுலிங் இஷ்யூ எப்படி இருந்தது இந்த வண்டி ஏன்னா இது வேறு லைட் வெயிட் தான் இது ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கேஜிஸ்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஸ்பீடில் அதுவும் இல்லாமல் ஆரோடேனமிக்கில் ஃப்ரண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹெட்லைட்லேருந்து சைடு ஃபைபர் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கூட அவ்வளோ ஒன்றும் ஆரோடேனமிக்காக இல்லை இப்போ வர வண்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ தட் எப்படி அதை மேனேஜ் பண்ணுறீங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் ஸோ இது வந்து வண்டி டு வண்டி டிஃபர் ஆகும் தென் ரைடர் டு ரைடர் டிஃபர் ஆகும் நீங்கள் உங்கள் லெக் பொசிஷன்லேருந்து பாடி பொசிஷன்லேருந்து நெக் பொசிஷன்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் ஒரு எயிட்டி பிலோ எயிட்டி தட் மீன்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட்டிலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை போவோம் வந்துடுவோம் ஒரு எயிட்டி கிராஸ் பண்ணுறீங்கனாலே அந்த விண்டோட ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பேர் பாடியாக இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பேக் பெயின் நெக் பெயின்லாம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுதான் லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டோம்னா சேஃப்டி ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு வச்சா அந்த விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து மேலே படாது ஸோ அந்த பெயின் இருக்காது தென் பாடி கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கை பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கணும் ஷோல்டர் பொசிஷன் பேக்கில் ஸ்ட்ரைட் பொசிஷன் கரெக்டாக இருந்தாவே உங்களுக்கு ரோட் கிரிப் நல்லா கிடச்சிடும் கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸாக ஓட்டக்கூடாது ஒரு த்ரீ டிஜிட் ஹண்ட்ரட் தாண்டுறீங்கனாலே கொஞ்சம் சேஃபாக ஓட்டணும் பிஃபோராகவே சடனாக பிரேக் அடிக்கலாம் கிட்ட போய் பார்த்துக்கலான்ற அந்த பிளைண்டாக ஓட்டக்கூடாது கரெக்ட் உங்களுக்கு விஷன் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் டூ கிலோமீட்டர் கிளியராக இருக்குது அப்படின்னா தான் நீங்கள் அந்த ஸ்பீடே டச் பண்ணணும் இப்போ கவ் வருதுன்னா பிளைண்ட் கவ்வில் கட் பண்ணவே கூடாது கம்பல்சரி ஸ்லோ பண்ணி தான் ஆகணும் புரியுது ஸோ விசிபிளாக இருந்தால் அந்த கவ் விசிபிளாக பிளைண்ட் கவ் இருக்கக்கூடாதுன்றீங்க சூப்பர் அந்த இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்ல டயர் வித்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கார்னரிங்லாம் நீங்கள் நீங்கள் ட
அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம கால் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் தான் இதை டிவைட் பை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகிறீங்களோ அவ்வளோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டியில் போகிறீங்கன்னா அந்த மைண்ட் சொல்லி நீங்கள் பிரேக் அடித்து ஒரு த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஃபோர் மீட்டர்ஸில் வண்டி நின்றோம் இப்போ இதே டபுள் ஆகிங்க எயிட்டியில் போகிறீங்கன்னா இதே சேம் மைண்ட் பிரேக் அடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஆக்ஷன் வந்து உங்கள் காலோ கையோ பிரேக் பிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபோர் மீட்டர்ஸ்ன்றது எயிட் மீட்டர்ஸ் போயிடும் ஓகே இப்போ எபோ எயிட்டி போகிறீங்க ஒன் டுவெண்ட்டி போகிறீங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆகி முடிஞ்சிடும் இதுதான் இதுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறீங்களோ நீங்கள் பிஃபோராக அதாவது சடனாக ஆடுறது வேறு பட் உங்கள் விஷனில் கட் பண்ணி போயிடலாம் பார்த்துக்கலாம் இப்படி கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளைண்டாக போகக்கூடாது புரியுது இப்போ ரெண்டு வண்டி இருக்குன்னா ரெண்டு வண்டி கேப்பில் போகலான்னு பிளான் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இவனும் ரைட் வரலாம் இல்லை அவனும் லெஃப்ட் வரலாம் அந்த டைமில் நம்ம ஸ்லோ பண்ணிக்கிது சேஃப் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப அழகாகவே சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டதில்ல ஸோ அந்த இந்த வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிரேக்கிங் உங்களுக்கு எப்படி எஃபிஷியன்சியாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா ஆ இந்த பிரேக்கிங் எனக்கு போதும் என்னென்ன அதை சொன்னால் நான் பிரேக்கிங் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அங்கே சிக்னல் இருக்குன்னா நான் வந்துகிட்டே இருப்பேன் ஸோ சிக்னல் தெரியும் நம்ம ரெட்டில் இருக்கு அப்படியே இன்ஜின் பிரேக்கிங்லேயே ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் இல்லை கியர் கட் ஆஃப் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதான் சூப்பர் அதே இந்த வண்டியில் வாங்கி ஸ்டாக்லேருந்து என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு வந்து பொதுவாக இப்போது கார் பார்த்தீங்கன்னா ஆடி பென்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்காது அந்த மாதிரி என் என் பைக் பொறுத்தவரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வாங்கினா எதுவும் போடல டூரிங் போக மட்டும் சாண்டில் பேக் ஸ்டாண்டு அந்த மாதிரி தான் தேவைப்படும் அது ரெண்டில் பண்ணிப்போம் மற்றபடி இப்போதைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னா நம்பர் பிளேட்ஸு தென் அந்த விண்ஷீல்டு இந்த விண்ஷீல் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த விண்ஷீல்டு கூட நீங்கள் கம்பெனியில் இருந்து வாங்கினீங்க ஆமாம் இந்த விண்ஷீல்டு வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ணல அவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணது தான் நியர்பவுட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் சம்திங் ருபீஸ் வந்தது எக்ஸாக்டாக நான் போகல சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் தென் இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போது ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் அதாவது வந்துட்டு ஃபீட்பேக்குன்னு இல்லை இப்போ நான் வாங்க போகிறேன் இந்த வண்டி எனக்கு நீங்கள் என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க இப்போது உங்களுக்குன்னு இல்லை பொதுவாக எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் வந்து பைக் நல்ல கிரேஸ் தான் அதுவும் ஐசிசினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ தெரிஞ்சுக்கலையோ அவங்க பேரண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களோ ஃப்ரெண்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க தெரியாது ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி வாங்கினோம் சிசி அதிகமாக வாங்கினோம் ஃபாஸ்ட்டாக போனோம் அது வந்து ஒரு பிளைண்ட் மெத்தட் தப்பு ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வண்டி வாங்குறாருன்னா எடுத்தோனே த்ரீ நைன்டி வாங்குறது என் சஜஷன் ஏன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த வலைவு நெளிவு சொல்லிவு ஸோ வண்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எந்த ரோடு எந்த மாதிரி ஓட்டுறது இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோனாவே அவர் கம்ஃபர்டபுளாக வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் பொறுத்து நல்லது ஸோ ஹண்ட்ரட் சிசிலாம் போயிடுச்சு ஸோ மினிமம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து டூ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஒரு வண்டி வாங்கி ஒரு டூ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டாருனா லைக் எக்ஸாம்பிள் லைட் வெஹிக்கல் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு ஹெவி வெஹிக்கல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி புரியுது ஸோ இந்த வண்டியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அது கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் ஃபீல் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகிறது த்ரீ நைன்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி அதுக்கப்புறம் செவன் நைன்ட்டி அப்படி போகிறது நல்லது கரெக்டாக அது நம்ம கரெக்டாக சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு பிகாஸ் இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப கிரேஸ் வருது நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கனாலே டியூக்குக்கு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க டியூக் வந்துட்டு எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு மோசமான வண்டி அப்படி இப்படின்றாங்க ஏன்னா யாருமே இப்போ வந்துட்டு அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் அந்த மைண்ட் மெச்சூரிட்டியோட யாரும் ஓட்டுறதில்ல பைக் மெ ஓட்டுற மெச்சூரிட்டி கிடையாது யாருக்குமே ஸோ அதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லக்கூடாது இப்போ பொதுவாக வண்டி எடுக்கணும் எல்லாருமே கிரேஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டணும் அப்படின்னு ஸோ நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வந்து டிராஃபிக் ரூல்ஸோ சைன்ஸோ ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல இது பைக்கர்ஸ் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே ரோடு பெடஸ்டின் கூட ஓரமாக நடந்து போனோட்டு கிடையாது கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்துட்டு கிராஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது இப்போ அவங்க எங்கேருந்து பார்க்குறாங்கன்னா லைக் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின் மாதிரி தான் ட்ரெயின் பார்க்க ஸ்ட்ரைட்டாக வரது எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து தெரியாது அந்த ட்ரெயின் வரதுக்குள்ளே போயிடலாம் நினைப்பாங்க ஸோ வரது வந்து கூட்ஸா எக்ஸ்பிரஸா இல்லை சாதா யூனிட் ட்ரெயினான்றது அந்த பாஸ் ஆகிற சைட் வியூவில் தான் தெரியும் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்றது ஸ்ட்ரைட் வியூவில் ஸ்பீடு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் பைக் ஆக்சிடென்ட்ஸு
நீங்கள் யூ கேன் கோ ட்ரிபிள் டிஜிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸில் போகலாம் சூப்பர்ண்ணா இதுவும் ரொம்ப அழகாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ஆக்சுவலாக ஸோ புரிஞ்சிக்கிறவங்க எடுத்துக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அதை பார்த்து கண்டிப்பாக எடுத்துப்பாங்க நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை பர்சனலாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த வண்டியோட மைலேஜு அதான் மெயின்டெனன்ஸு நார்மலாக மெயின்டெனன்ஸு ப்ரைஸு மைலேஜு அந்த சர்வீஸ் காஸ்ட் இதெல்லாம் சொல்லிடுங்க ஆக்சுவலாக இது பார்க்க வண்டி புதுசாகவே இருக்குது பட் எடுத்தது வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ப்ளஸில் ஓடி இருக்குது தேர்ட்டி எயிட்டி இப்போ ரீச் ஆகி கரெக்டு லாங் ட்ரைவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டென்ஸ் மாதிரி எவ்ரி ஃபைவ் தௌசண்ட் சர்வீஸ் பண்ணணும் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவாங்க கம்பல்சரி தென் ஆயில் ஃபில்டர் ஏர் ஃபில்டர் ஸ்பார்க் பிளக் கம்பெனி சர்வீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு மாற்றிடுவாங்க ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பில் வரும் வித் ஜிஎஸ்டி பிலோ ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் குள்ளே வந்துடும் பில் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் நீங்கள் ஒரு இதெல்லாம் ஓட்டிக்கலாம் சப்போஸ் ஏதாவது டாப்அப் பண்ணோம்னா நீங்கள் மறுபடியும் சர்வீஸ் சென்டர் போனால் டாப்அப் பண்ணிவிடுவாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் இப்போ குளண்ட் ஆயில் கம்மியாக இருக்குன்னா டாப்அப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ உங்களுக்கு அமைக்கூடிய சர்வீஸ் சென்டர் நல்ல சர்வீஸ் சென்டர் ஆகணும் அங்கே இருக்கிற டெக்னிக்கல் பீப்பிள்ஸ் நாலேஜ் பர்சனாக இருக்கணும் அண்ட் தென் இந்த வண்டியில் வந்துட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் இந்த ஏன்னா இது வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான் அந்த வண்டி அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டூ டூ பாயிண்ட் நைனுக்கு வாங்கினீங்கன்னு நீங்கள் ஆன்ரோடு ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட் நைனுக்கு வருத்தா இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தோன்ற உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயம் ஒரு சில விஷயம் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஏதாவது சப்போஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம போய் மனக்கட்டு தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்குற மாதிரி இருக்குது அது இல்லாமல் அது வாங்குறது வந்து குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணக்கப்போ தான் தெரியும் ஃபீட்பேக் இப்போ கம்பெனியில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு போது நம்ம டேரெக்டாக பிளைண்டாக கூட வாங்கலாம் ஏன்னா அவங்க கியூஏ கியூசி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்லாம் செக் பண்ணி தான் வரும் ஆர்என்டிலாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களா ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாண்டில் பேக்கோட சரி நம்ம போய் டிசைனிங் பண்ணி வாங்குகிறோம் அது மேலே வந்து பவுடர் கோட்டிங் இருந்தால் ஒரு லைஃப் இருக்கும் நார்மல் பெயிண்டாக இருந்தால் ரஸ்ட் ஆகிடும் நிக்கல் கோட்டிங் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது எஸ்எஸ் ஆனால் நல்லா ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம தட் மீன்ஸ் கம்பெனியே ப்ரொவைட் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் தட் மீன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர்லேயே டிஸ்பிளே வச்சு குவாலிட்டியாக கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் உங்களோட அது ஓகேண்ணா இந்த வண்டி பற்றி நல்லா டீட்டெயிலாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த தென் இந்த வண்டி பற்றி நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ பார்க்குறவங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது தான் அந்த தென் என் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க அந்த தான் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தட்டிட்டிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ அன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் கமான் ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பார்க்குற எல்லோருமே லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காம பெல் பட்டன் கிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஃபேமிலியாக உட்காந்து இந்த வீடியோ போட்டு காட்டுங்க சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பைக் ஓட்டுறீங்கன்னா எல்லா சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கப்புறம் அந்த பைக் ஓட்டுங்க தேங்க்யூ ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வேன் பண்ணிப்போம் அண்டில் தென் பை